لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آج عید آش کہاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آب روح پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں کہ آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتِ خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ معبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ معبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم مثلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدف جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے احبابی زی وکار آجدی پر وکار روحانی وجدانی ایمان افروز محفل رنگ و نور بسلسلہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذیر ہے محترم المقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق رسول محمد عارف صاحب نے بڑی محبت اور عقیدت دا اظہار کرینے ہویا تھل دیس دور دراز اگرا کے دیس آمنہ دے لال دی آمد دی خوشی دے موقع دوتے اس محفل نو منقد کیتا دعا ہے کہ رب کریم انہ دی اور انہ دے بھائیاں دی اور گھر والن دی خوبصورت کاوش نو قبول و منظور فرما کے اس انہ نو اللہ رب العالمین دی بہتر جزا عطا فرمائے بالخصوص انہ واسطے اور بالعموم سے سارے واسطے اس محفل منظن و ذریعے نجات بنائے احبابی زی وکار سٹیج دوتے علماء کرام حفاظ کرام صلی اللہ خان مصطفیٰ تشریف فرما ہے میرے وسط سعادت ہے مجاہد علیہ سنت فخر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب تشریف فرما ہے اور مجاہد علیہ سنت مخلص فلہ جناب قاری غلام جلانی صاحب رزوی دامت برکات ملالی آپ بھی تشریف فرما ہے استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس رجوی صاحب زید شرف ہو آپ بھی تشریف فرما ہے عزیز محترم حضرت علامہ صاحب زادہ محمد افتخار الحسن صاحب الحسنی زینت آستان علی شاہ والے شریف آپ بھی تشریف فرما ہے دیگر سناخان مصطفیٰ علماء کرام دے جمع غفیر ہے اللہ سب دی حاضر انہوں اپنی بہرگاد اس قبول و منظور فرما ہے پہلی گل ذہن چے رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورا قرآن الہم تو گھن کے وناس تک حضور علیہ السلام دی عظمت و شان دوچ نازل فرمایا قرآن مجید دیاں چھ آزار چھ سو چھا سٹھ آیات کم و بیش ہر آیت تین وجہ تو موجزہ ہے حضور علیہ السلام دا قرآن دا محفوظ ہونا قرآن دا جاد ہونا قرآن دے وچ کوئی رد و بدل نہ ہونا یہ ترائے جہت ان ترائے جہت ان آل قرآن دی ہر آیت حضور دا موجزہ اور ترائے نو چھ آزار چھ سو چھا سٹھ نو ترائے نال ضرب لیو تو میرے آقا دے قرآن دے وچ ہی کتنے موجزہ ہونا پورا قرآن الہم تو گن کے بناس تک کلام خدا دا مگر اس دے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ وجہ ہی کم المومنین معبوب ہے معبوب ہے خدا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کل کسی نے سوال کی تا پچھا اما حضور دے اخلاق دے متعلق رساو آپ نے فرماتا ہے قرآن نہیں پڑھا کانا خلق حل قرآن سارا قرآن ہی تا میرے آقا دے اخلاق ہے وقت میں کیوں نہ آکا قرآن دا حرف ملا کے جملہ موجزہ جملہ موجزہ جملہ ملا کے کلام موجزہ کلام ملا کے آیت موجزہ آیت ملا کے رکو موجزہ رکو ملا کے ربو موجزہ ربو ملا کے نصف موجزہ نصف ملا کے پورا قرآن موجزہ جو پورے دا پورا قرآن ہے او میرے مصطفیٰ دی شاہ میں 
اس واسطے عاشق دی زبان ہے کہ سارے قران میں تعریف محمد ہے عزیز سارا قران محمد کی سنا نکتا ہے اس پورے قران دے وچوں یار لوگاں نو ایک ایت نظر آندی ہے اور اس ایت دا ایک جملہ انا بشر مثلکم نبی سادی مثل لیکن عاشق دے نزدیک حضور دے غلام دے نزدیک حضور دے محبت کرن والے دے نزدیک مفسرین دے نزدیک اے آیت بھی اور اے جملہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی عظمت و شان نو بیان فرما رہے ہیں توجہ کرے سو علماء تشریف فرما ہیں نبی واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے اللہ دے جتنے نبی تشریف گنا ہے جتنے رسول تشریف گنا ہے ہر نبی واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے دو جہتاں دا ہونا ضروری ہے ایک جہت دے نال خدا کو فیض گنن اور دوجی جہت دے نال مخلوق تک فیضان فیض پہنچا چھڑے میں سادے لفظ سے سمجھائی کہ نبی واسطے ضروری ہے دو وصف دا اس دے اندر دو وصف پر بنے ایک وصف دے نال خدا کو فیض گنے نبی اور دوجے وصف دے نال او فیض مخلوق تک پہنچا چھڑے توجہ ہے نبی واسطے ضروری ہے کہ اس دے اندر دو چیزیں موجود ہوئیں وصف نورانیت بھی موجود ہوئے وصف بشریت بھی موجود ہوئے تاکہ وصف نورانیت نال خدا کو نبی فیض گنے وصف بشریت دے نال مخلوق تک فیض نو پہنچا چھڑے نبی واسطے ضروری دو زو جہتن شخصیت دونا دو جہتن ہونا نبی واسطے ضروری ہے اس واسطے ہک حضور دے نور ہونا ہک بشریت ہک نبی دی حقیقت میرے آقا دا نور بھی ظاہر ہویا میرے آقا دی بشریت بھی ظاہر ہوئی ہے لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت نو کوئی پہچان سکیا اونچی آواز نہ لو میرے آقا دی حقیقت نو کوئی پہچان سکیا اس واسطے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل تمام صحابہ دے پیر تمام صحابہ دے امام تاجدار صداقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا لم یارفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت رو میرے رب تو سوا جان دے ہی کوئی نہیں ہن ذرا غور کرا توجہ کرا گرد و نواد وچ آمن والے میرے جٹ بھراواں ذرا غور کرا میں اپنی زبان وچ گفتگو تا پہ کرینا تا کہ تھوڑے ذہن وچ اتر ونی اور سمجھ آ ونی گل اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے ابو بکر صدیق میرے آقا دا یار ہے ابو بکر صدیق میرے آقا دا غلام ہے ابو بکر صدیق میرے آقا دا او صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس دے متعلق میرے آقا نے فرمایا لوگو پوری امت دا ایمان ایک طرف رکھ لیو ابو بکر دا ایمان ایک طرف رکھ لیو اگر ایک پلڑ دے چنا پیا ون پوری امت دا ایمان ایک پلڑ دے چنا کے وزن کرو دوجے پاس ابو بکر دا ایمان رکھو میرے ابو بکر صدیق دا ایمان ساری امت دے تے بھاری ہووے سارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیق ابو بکر صدیق نے فضیلت حاصل ہے اے مقام حاصل ہے کہ تاجدار صداقت نے غار سور دو اشترائے دن ترائے راتی دنیا تو وقت ہو کے دنیا تو علیدہ ہو کے قرب مصطفیٰ دوچ ترائے دن تو ترائے راتی گزاری ہیں اس دا اثر یہ ہویا جن نے میرے آقا مدینہ دے وچ پہنچے لوگاں پتہ نہیں چلدا ابو بکر کون ہے تے آقا کون ہے جناب تاجدار صداقت چادر گن کے کھڑے ہو گئے تاں کہ آمن والے دا مغالطہ دور ہو جے کہ جڑا چادر گن کے کھڑوتا غلام میں جڑا تلے بیٹھا ہو آقا تشریف فرما توجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ چادر اس وجہ تو گن کے نہیں کھلوت رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سورج دی گرمی لگ دی ائی علماء تشریف فرما ان پوچھو علماء کل میرے آقا دے اوصاف دے وچو ہے میرے آقا دے وصف دے وچو ہے میرے آقا دے کمالات دے وچو ہے میرے آقا دے معجزات دے وچو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے بھی باہر نکلے نہ آسمان دے سورج دی تپش میرے آقا نے محسوس نہ ہوندی کیونکہ آسمان دا بدل ہر وقت میرے آقا دے سایہ کرینا سیمان بن کے چلتا ہے ابو بکر صدیق اس وجہ تو چادر گن کے نہیں کھلوتے کہ آسمان دی سورج دی تپش محسوس پیتی دی میرے آقا نو نہیں ابو بکر صدیق اس وجہ تو کھلوتے کہ آمن والے نو مغالطہ نہ لگے پتہ لگ ونی کہ غلام ڈیوٹی دیچ موجود ہے یار 
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗੰਦਾ ਵਾਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਕੋ ਵੀ ਵਾਕਿਫਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤ ਕੋ ਵੀ ਵਾਕਿਫਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਲਬੋ ਲੈ ਜੋ ਕੋ ਵੀ ਵਾਕਿਫਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੋ ਵੀ ਵਾਕਿਫਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫਾ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਉਠਵੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਿੰਦਾ ਅਗਰ ਚੱਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਿੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਤਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਪਰ ਫਰਮਾਨੇ ਲਮ ਯਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤਨ ਗੈਰ ਰੱਬੀ ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜਿਸ ਦੀ ਤਖਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਸਮਾਨ ਗਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅੱਜ ਚੌਰੀ ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲ ਵੀ ਖਲਾਓ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹਾਂ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਹਰ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਨਬੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਰੂ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਆਖ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਜੋ ਬਨ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਆਖ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਜੋ ਬਨ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਦੀਦੇ ਕੋਰ ਕੋ ਕੀ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਦੇਖੇ ਅੰਨਨ ਕੇ ਪਤੋਵੇ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਬੈ ਅੰਨਨ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਿਓ ਆ ਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਅੰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਦ ਕੋਈ ਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਿੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਨਨ ਕੇ ਪਤੋਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਜਾ ਹੀ ਉਲਮਾ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਆਕਾ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ابو جہل آیا میرے آقا تشریف فرما ہیں ابو جہل آکے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے ذرا غور کرا توجہ کرا ابو جہل آکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا تھوڑے جیا کوڑا ماز اللہ ماز اللہ نقل کفر کفر نہ باشد یا رسول اللہ تھوڑے جیا کوڑا من دنیا تے نظر آئی کوئی نہیں میرے آقا نے فرما صدقتا تھوڑی دیر تو بعد ابو بکر صدیق آئے تاجدار صداقت آئے خلیفہ بلا فصل آئے امیر المومنین آئے پہلا مسلمان آیا میرے آقا کا پہلا غلام آیا میرے آقا کا پہلا صحابی آیا ارے تو بکر صدیق آئے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھوڑے جے سونا من کائنات دے نظر آئے ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا صدقتا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو جہل آیا اس آکھیا من کوڑا نظر کو نہیں آتا تو فرمایا صدقتا ابو بکر صدیق آئے تو نہ کہ یا رسول اللہ من تھوڑے جے سونا کو نہیں نظر آیا تو فرمایا صدقتا وجہ کے وے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام ہو اللہ نے میرے چہرے نو مثل شیشے دا بڑا چھوڑیا جڑا میرا چہرہ ویدا اس نو اس دے وچ اپنا چہرہ نظر آندا ابو جہل آیا اس نو اپنا چہرہ نظر آیا اس اپنے چہرے نو ویکھ کے آکھیا من کو کوڑا نظر نہیں آیا ابو بکر صدیق آئے انہاں نو اپنا چہرہ نظر آیا انہاں اپنے چہرے ویکھ کے آکھیا یا رسول اللہ تھارے جے سونا من اور کو نظر آئے ہی نہیں زندہ آباد زندہ لبیک دو ہی ہاتھ چاہ کے ذرا محبت دے نال رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو نرم رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبی من سب نبی توجہ ہے بات میں حضرت احسان دی زبانی کیوں نہ کا و احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تل دن نساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ میری اکھ نے تھارے جو سونا ڈٹھا ہی کوئی نہیں کہ ماں تھارے جو سونا
کہ ماز آخل بسر و مات غاد یک پہ چمک دیئے ابو جہل نے رکے پتا کہ علم نشرہ دے شینے دل چو نورانی اللہ پہ یہ نکل دیا ابو جہل جہل نے رکے پتا کہ فلیل ازا سجادی ظلف عمبری چھائی ہوئی ہے اس نے کہہ پتا ابو بکر صدیق نے پتا جس نے اس نور کو لذت حاصل کی تیا جس نے اس نور کو فیض حاصل کی تا صحابہ کو پچھو جس نے نور دیا لذت حاصل کی تیا اس وقت تعالی حضرت فرمین آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دے کے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دے کے بلکہ میں آنکھ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دے کے دیتا ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دے کے دل دندن کے پتہ ہوئے کہ حضور دا چہرہ کے جیا اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ پہلی گل یاد رکھا ہے آقا علیہ السلام جتنی مفسرین ان علماء تشریف فرما ہیں پچھو سارے علماء نے بیان کی تا بے اللہ رب العالمین نے محبوب نے جو فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنی آجزی بیان کرین ہویا ارشاد فرما آنا باشرم مثلکم میں توالی مثل بشر ہاں کیوں فرمایا ادھی وجہ کے وے وجہ ہے وے کہ اللہ دے جتنے نبی آئیں جتنے رسول آئیں جتنے پیغمبر تشریف لائیں اللہ نے ہر نبی نو موجزے عطا کی تین اللہ نے ہر نبی نو کمالات عطا کی تین لیکن جتنے بھی اللہ دے نبی آئیں کسی نو چار پانچ چھین ساتھ آٹھ ڈا موجزے عطا کی تین اواری آئی تھوڑے تے میرے پیارے حبیب دی اللہ نے ایک دو چار ڈا نہیں بلکہ سر دے والاں تو گھن کے پیرن دے ناخنہ تک مکمل اور مجسم موجزہ بنا کے بھیجیا اور ذرا غور کر آئے پہلے جتنے نبی آئیں نا انہ دے موجزات تھوڑے آئیں تھوڑے موجزات ویک کے تو لوگ بھل بگئے نبی انہوں خدا دے شریک ٹھہرا بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی عیسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑا نہ لے عیسیٰ علیہ السلام دے موجزات ویک کے کمالات ویک کے وہ آنکھ بیٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ماز اللہ اللہ دے بیٹے ہیں شرک کر بیٹھے قرآن ادا عیسیٰ علیہ السلام دے موجزے و عبر الاکمہا و العبرسا و احی الموتا بے اذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارگاد وچ اگر مادر زاد نبی نہ آوے ہا آپ اکھن دے تے ہاتھ پھرین دے ہیں اکھن دے نشان بھی بڑھ بین دے ہیں رب نور بھی عطا فرما چھوڑی دا ہے اکم آدن جد اکھن دے نشان بھی نہ ہوئے اکھن نے بھی نہ ہوئے اکھن دے اس نو اکم آدن عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھرین دے ہیں نشان بھی بڑھ بین دے ہیں اکھ بھی آوین دی ہے اکھ دے چلہ نور بھی عطا فرما چھوڑی دا ہے بل ابرہ سا اگر کوڑ تے برستی بیماری والا آوے ہا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھرین دے ہیں شفا مل بین دی ہے اگر کو مردہ آپ دی بارگاہ دی چاہ آوے آپ اشارہ کریں دی ہیں زندہ ہوئیں دائی اے ناظمی جمع متقلم دی عیسیٰ علیہ السلام دی طرف لوٹ دی پہیے فرما وعبر الاکمہ ہا والعبرہ سا وعوہی الموتا میں حد پرینا میں حد پرینا اکھا ملوینیان میں حد پرینا شفا آوین دیئے میں حد اشارہ کرینا مردہ زندہ ہوئیں دا لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بول کے سارے سوالات دا جواب عطا فرما چھوڑیا فرما لوگو کرین دا میں ہاں بے اذن اللہ اس دی طاقت اللہ دی ہوں دیئے اللہ دی طاقت اللہ دی دیتی طاقت نہ میں کرینا توجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام دی جلے موجزات کسرت نہ زہر ہوئے نا چونکہ ابھی حضور علیہ السلام دیکھ وصف ہے میرے آقا نے اپنا وصف بیان فرمایا اللہ دی جتنے نبی آئیں خاص علاقے واسطے خاص قوم واسطے نبی بن کے آئیں میرے آکر فرمائے فضیلت شان اے مقام اے مرتبہ رب نے میں نو عطا کیتا اس تو پہلے اللہ نے کسے نبی نہیں عطا کیتا کہ اللہ دے جتنے نبی آئیں خاص علاقے واسطے خاص قوم واسطے نبی بن کے آئیں رب نے منو ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا وکان النبی جو جب آسو الہ قومی ہی خاصتا وبعشتو الہنہ سے آمتا کما کالا علیہ السلام میرے آکر فرمائے اللہ دے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے جتنے پہمبر تشریف لائے خاص علاقے واسطے خاص قوم واسطے خاص نسل واسطے خاص وقت واسطے نبی بن کے آئیں رب نے منو ساری کائنات واسطے اور قیامت تک واسطے نبی بنا کے بھیجیا توجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تے جاجہ علیہ السلام دا زمانہ آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام جلے کسرت دنہ الموجزے وکھائے نا لوگ ہزاراں دی تعداد دن نچ عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دی جازر تھی نا کتار اندر کتار عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھرین دی میں دن اکھا مل دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھرین دی ہے شفا مل دی میں دی آئی لوگ مرد چاہ کے گنا دی ہیں زندہ تھی میں دی ہیں جاجہ علیہ السلام نے پیغام بھیجیا جناب عیسیٰ علیہ السلام دی طرف دریاد ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دوجی سیڈ دو تھی جاجہ علیہ السلام دی 
جائی علیہ السلام نے پیغام بھیجا ان جین پر نماز اٹھا کے پڑھو اصل نسخہ آپ نے پیغام بھیجا کہ ونیو عیسیٰ علیہ السلام نے من کے آنکھ تورے کسرت نال موجزات ویک کے لوکن مغالطہ پہ لگ دا تو سکے نہیں اللہ دے آخری نبی تنے لوگ بھل دے پہن میں تو سکے نہیں اللہ دے آخر زمان نبی ہو اتنے موجزات نہ بکھاؤ اتنے موجزے زہر نہ کرو لوگ بھل دے پہن عیسیٰ علیہ السلام نے جواب رتا آپ فرمایا ونیو جائی علیہ السلام نے آنکھو اللہ آخر زمان نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتیاں دے تسمے بننڈا اگر من موقع عطا فرمائے میں اپنے وسطی حضاز سمجھے سا اور عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ منقض کیتا منقض کر کے لوگ اندشا قرآن شاہدے لوگو میرے مجزات بے کے میرے کمالات بے کے اے نہ بھلے آئے بلکہ مبشرم برسولی جاتی من بعد اسمہو احمد میں اس نبی دی آخر زمان نبی دی خوشخبری سنا انہوں بس گیا جس دنا رب نے احمد رکھ چھوڑیا عرض کرن دا مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی مجزات بے کے لوگ شرک کر بیٹھے خدا دا شریک خدا دے نال ملا بیٹھے خدا دے بیٹا آکھ بیٹھے عزیر علیہ السلام دے مجزات رکھ کے عزیر علیہ السلام دے امتی خدا دے نال شرک کر بیٹھے عزیر علیہ السلام دے اللہ دے بیٹا آکھ بیٹھے ابن اللہ آکھ بیٹھے اللہ فرمایا معبوب سارے نبیوں تو بلند و بالا عرف و عالی تو نشان عطا کی تیم موجزات کمالات وافر مقدار چطا فرمائے معبوب تو اشارہ کرے سے آسمان دا چند دو ٹکڑے ہوئے سی تو دعا کرے سے ڈبے سورج واپس ہوئے سی تو اشارہ کرے سے درخت جھک کے ترے قدم اندل چاہا ہوئے سی تو اشارہ کرے سے پتھر کلمہ پڑھا لگ ہوئے سی معبوب تو موجزات کمالات ہوئے کیسے لوکر مغالطہ نہ لگے تو اعلان کر دے کہ میرے موجزات میری اشانہ ویک کے من خدا نہ کیا آنا باشر و مسلکم تو میری آجزی ویک کے میری انکساری ویک کے من اپنے جوی نہ کیا یو ہا الیجہ میں دے اتے بھئی آن دی تو آن دی تو بھئی نہیں آن دی توجہ ہے بلکہ مسئلہ نے اس طاقت تک واضح فرما چوئے قبل کار جب اگو قرآن دو جملہ خود پر ارشاد فرمانا انما الہکم الہم واحد تو آنی میری شراکت ہے کہ چیز دیو چے کہ تو آنا مارا خدا ہے کہ تواری میری شراکت ہے کہ چیز دیوچے تواری میرا خدا ہے کہ آنا باشر و مثلکم میں تواری میں سلام انہوں نے توجہ کر آئے حدیث مبارکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سومے وصال رکھے لگتار دو مہینے دے روزے بغیر سہری اور افتاری دے آقا علیہ السلام نے روزے رکھے صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب عثمان غنی حضرت مولا کائنات علی مرتضی شرق خدا کرم اللہ کریم میرے آقا دو دن تو بعد صحابہ کمزور ہو ملنا گیا میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کمزور کیوں نہیں پہو یا رسول اللہ سو میں وصال پہ رکھی نہیں میرے آقا نے فرمایا تو انہوں کہا کہا بے سو میں وصال رکھو کیوں آقا علیہ السلام نے حاج دی کی تھی تیاری حدیث مبارکہ میرے آقا حاج تے تیار ہیں حاج واسطے لوگ ان ترغیب رہی تھی ایک صحابی نے حرکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کرا ہے توجہ کرا ہے یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے میرے آقا خاموش ہو گئے وقت سوال کی تھی یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے میرے آقا خاموش ہو گئے تریجی بار وقت سوال کی تھا میرے آقا جلال دوچا ہے میرے آقا نے فرما میرے غلاموں اس قسم دے سوال میرے کو لکی تے کرو اگر میری زبانی چو نکل بنیے رب ہر سال حج فرض کر چھوڑے تو جس دی تسے استطاعت نہیں رکھی دے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو نے کہا کیا روزے رکھو یا رسول اللہ آکے کہیں نہیں تو سن جو رکھیں دے پہو تو تو انبیق کیسے ہی رکھن لگا ہے صحابہ نے پچھن دی ضرورت نہیں پہن دی حضور جیڑا عمل کرے نہ صحابہ بھی کرن لگ پہن دیا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی جلیل القدر صحابی ذرا انہوں غور کرا ہے میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی تو انہوں نے جو کون ہے جیڑا میری مثل ہے ابی تو عند ربی میرے دسترخان تو صبح بھی رب دی بارگاہ دے چھ لگ دا دے شامی بھی لگ دا میں انتے سیری بھی کرینا دے افتاری بھی کرینا تو آرے چھو کون ہے جیڑا میری مثلے 
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਉਸਮਾਨ ਖਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਅਮਰਤੁਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਹੁਲਮ ਜਲਾਨੀ ਸਾ ਫਰਮਾਦੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਫਰਮਾ ਲਾ ਕਾਨ ਬਾਦੀ ਨਬੀਜਨ ਲਕਾਨ ਉਮਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੋ ਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੁਮਰ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਜਲੀਲ ਅਲ ਕਦਰ ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਨਬੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹਾਂ ਆਖਰਾ ਬਚੀ ਮੌਲਾਣਾ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦਿਨ ਗੰਦਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਏ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁੰਜੂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਜਲਿਸ ਚ ਆ ਬੈਠੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠਿਓ ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਲਾ ਮਾਕੁਲ ਆਕਾਲ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀਆਂ 17 ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਈਆਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਹਰ ਸਿਫਤ ਪੜ ਕੇ ਆਦਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਉਮਤ ਮਨੂ ਦੇ ਦੇ ਤੁਸੋਂ ਉਮਤ ਬਣੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਹਕੀਕੀ ਉਮਤ ਬਣਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਫਰਮਾ ਕੁਨ ਤੁਮ ਖੈਰ ਉਮਤ ਨਖਰਜਤ ਲਿਨ ਨਾਸ ਮਹਬੂਬ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਸਾਰੇ ਉਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 17 ਸਿਫਤ 17 ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤੀ ਹਮਾਦੂਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗੀਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲਬੈਕ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਕਰੋ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਾਮੇ ਆਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀਂਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਬ ਖਾਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਾਸੋ ਉਤਨਾ ਫੈਜ਼ ਪੈਸੋ ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਡਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਸੀ ਨਾ ਉਤਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸੀ ਅਗਰ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਪੁੱਠੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਤੀ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਅੱਛਾ ਵਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿਬਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਖਾਜਾ ਫਕੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਾਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅੱਲਾ ਉਲਮਾ ਤੇ ਮਸ਼ੈਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਅਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਉਣ
حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت جو میں نے چکل آگئی تو مارز کیتا ہوں حضور قبلہ شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی شکر مائی آئی حضور میرے گھر ملا دے تو اسے تشریف گنا ہونی آپ نے فرما مائی میں آما ضرور ہا لیکن میرے گھر بھی اسی وقت ملا دے میں محفل سجائی ہوئی ہے حضور آپ تشریف کو نہیں گن گے جلے رات ستن دن گزر گیا جلے رات ستن کملی والے آقا غریب دی جھوپڑی دی تشریف گنا ہے دوسرے دن چشتیا سلسلے دا عظیم ولی کامل خاجہ شاہ سلمان توسوی اس مائی دی کٹریا دی تشریف گن گن اس غریب عورت دی جھوپڑی دی تشریف گن گن پچھا مائی ملاد کی تھکر آئی یا اکر حضور اجا گن دے آپ اس مائی دی چوکر دے بوسے پیڑی نین آپ نے فرما خوش قسمت ہے حضور تیرے ملاد دوی تشریف گن آئے توجہ ہے اچھی آواز نہ لے محبت نہ لے ذرا جاگ کے تقریر میں ہون شروع کی تھی اگر کر رہی اچھی آوز نال سبحان اللہ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ میرے آکر فرمائے ایجوکم مثلی توڑے بچو کون ہے جڑا میری مثل ہے اور وقت بڑی مزیدی کال لے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر دی جو واقع نکل کیتا اور نال اس آیت دیتات لکھیا آپ نے فرمایا جل آقا علیہ السلام نے خجوراں دا باغ لائے نا سو خجوراں حضرت سلمان فارسی واسطے میرے آقا نے باغ لائیا ننانوے ننانوے خجوراں میرے آقا نے لائیاں میرے آقا دا طریقہ کار ہے کہ میرے آقا خجور لیندے ہیں نال پانی لیندے ہیں جیویں خجور لائے کے پانی دے کہ میرے آقا اگلی خجور لیندے ہیں پہلی خجور جمانوی ہو بین دی آئی سر سبزی ہو بین دی آئی پھل بھی چاہ بین دی آئی تو پھل راس بھی چھوڑ دیندے ہیں میرے آقا لیندے گئے تو دے باغ تیار تھی نہ گیا اب جا تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایک خجور ایک درخت ایسا ہائی جیلا جناب عمر فاروق نے لایا پانی بھی آپ لیتا جیلی نڑین میں خجور آہن وہ پک کے تیار بھی ہو گئی ہیں باغ تیار ہو گیا پھل رس چھوڑ گئے جڑی حضرت عمر فاروق لائی آئی وہ جمان تو ہوئی ہے لیکن پھل نہیں چاہیا آپ نے تیر نکل کیتا مفسرین نے جملہ کوٹ کیتا لوگو عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی میرے نبی دی مثل نہیں ہو سکتا آج چونی بھی صدی دا مان بھی کی میں نبی دی مثل ہو سکتا توجہ ہے عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی حضور دی مثل نہیں ہو سکتا آج چوڑوی صدی دی مولوی کی حضور دی مثل ہو سکتا قل انما انا وشر مثلکم یوہا میرے مجزات ویک کے من خدا نہ کھائے میری آجزی ویک کے من اپنے جانا کھائے یوہا علیہ میرے تبہی آندی تواری تبہی نہیں آندی انما الہوکم الہم واحد تواری میری شراکت ہکے چیز دی وچے کہ تواری میرے خدا ہکے ان رب کل پچھتے اللہ دے قرآن کل چونکہ قرآن دی تفسیر امدہ تر تفسیر ہون دی جیڑی قرآن بل قرآن ہوئے قرآن دی ہک آیت دی دو جی آیت تفسیر پہ کریں دی ہوئے قرآن کل پچھتے ہاں اے اللہ دی لارائب کتاب اے بے آئیب کتاب تو نسا اللہ دی محبوب کے بھن کیا ہے اللہ دی قرآن نے ارشاد فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب و مبین دنیا والو البتہ تاکیق تارے کل و اللہ دی طرف بہت بڑا نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی ہے علی کاری نے بھی لکھا تو امام فقر الدین راضی بھی نہیں لکھا آپ نے فرمایا بن نور تو مراد ہی حضور دی ذات ہے تے قرآن تو مراد کتاب تو مراد بھی حضور دی ذات ہے چونکہ ایک متضلع گروہ دیکھ مفسر ہے نے اسا کہا نہیں نور تو مراد ہی کتاب ہے تے کتاب تو مراد بھی کتاب ہے قرآن مجید ہے حضرت امام فقر الدین راضی آئے علی کاری آئے انہوں نے فرمایا متضلع گروہ تو آدھا میں نور تو مراد بھی قرآن کتاب تو مراد بھی قرآن سارے ایمان سن سارے عشق سن سارے ایمان تا تقاضے ہوئے سارے ایمان آتا نور تو مراد بھی حضور دی جاتے اور قرآن تو مراد بھی حضور دی جاتے اس واسطے تو کلندر اللہ اور بھی آگے نا لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب یا رسول اللہ لوہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبتے آپ کی نرنگ تیرے محیط میں ہے خباب توجہ ہے اللہ دا قرآن دا نور آیا آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی شعبی نے عرض دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حکم ارشاد فرماؤ سب تو پہلے اللہ نے کس چیز نو پیدا فرمایا میرے آقا نے فرما اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو پیدا کیتا یہ میری گل نہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر و طیب نور دے باب دے چیز حدیث نو ذکر کیتا 
شیخ الحدیث صلی اللہ محمد اشرف شاہلی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد مناظرہ کتنا اب دستا توسفی نال پہاڑ پر دے اس کا کیا بول ماں خلق اللہ نوری دی سند اشرف شاہلی پیش کرے آ فرما اشرف شاہلی نہ پیش کرے سی اس دی سند اشرف علی تھانوی کرے سی کیونکہ نور دی باب دی نشر کی کتاب دی اشرف علی تھانوی لکھ کے گیا کہ میرے آکر فرما اول ماں خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو پیدا کیتا اگر اس دیتے اس حدیث دیتے دلیل رب تو قرآن پوچھنا چاہتے ہو تو رب تو قرآن نے اعلان کیتا انا اول المسلمین معبود تو اعلان کر دے لوکن دے سارے سب تو پہلا مسلمان میں ہوں اور دو جی آیت قرآن مجید دی شاہ عبدالعاق مدد سے دل بھی فرمائے دیں کہ دو جی آیت مبارکہ ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شہن علیم اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اے چار صفت اللہ دیا شاہ عبدالبرکت اور رسول فلحن شاہ عبدالحق مہتر سے دیلی بھی فرمائے دیں اے چار صفت اللہ نے اپنے محبوب نے عطا فرما چھوڑیا کہ محبوب اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں اپنے نور دی تخلیق دن حاضنان حضور سب تو پہلے تشریف گنائیں میرے آ کر فرما اول ما خلق اللہ حضوری حضور ملاد اور بے سجد حاضنان سارے نبیوں تو آخر تشریف گنائیں حضور باطن ہیں عالم ارواد وچ حضور دا نور سارے انبیاء دی نور دی تربیت فرمائیں دریا حضور ظاہر ہیں کہ حضور دے آمر تو پہلے حضور دے ملاد تو پہلے حضور دے قدم رکھن تو پہلے ساری کائنات گھپ دے رہے وچ مبتلا ہے ہر کوئی گناہ دے وچ مبتلا ہے اپنے حق دے تراش بتوں دے سامنے اپنے سر نو جھکا دی دے ہیں اپنی بچیاں نو زندہ تر گور کر چھوڑ دے ہیں انسانیت نا چیز کو نہ آئی رب دی پہچان کو نہ آئی رب نو جانن والا کوئی نہ آئی رب دو پہچانن والا کوئی نہ آئی میرے آقا دا نور زہر ہویا میرے آقا نے انسان نو شعور انسانیت بھی عطا کیتا شعور بندگی بھی عطا فرمائیے میرے آقا نے منصب انسانیت بھی عطا فرمایا رب دی نال ٹوٹی ہے مخلوق تا رب دا بہار بھی فرمایا رب دا عرفان بھی عطا کیتا اور رب دی پہچان بھی عطا کیتی رب دا قر بھی عطا فرما چھوڑیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا نور زہر ہویا کہ دنیا گھوپ پندیرہ دچ مبتلا ہے حضور دی نور دی نال ساری کائنات جگ مکا اٹھی اسے واسطے تھا کلندر الہوری آکے نا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا اچارے صفت اللہ نے حضور نو اطاق فرمائیا میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو پیدا فرمایا انہوں نے توجہ کرایا غور کرایا اللہ تھا قرآن نے تھا ایسا نور بنا کے بھیجا حضور نور بن کے آنے اللہ فرمائے دن میں نور بنا کے بھیجا حضور فرمائے دن سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو پیدا فرمایا آقا علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت امہ آمنہ سلام اللہ علی والدہ ماجدہ کل پچھا مکہ دی عورتہ نے پچھا اپنی جستجو دے مطابق عورتہ پچھا چونکہ عورتہ زیادہ جستجو ہوں دی کہ فلان دے گھر امید آئی فلان دے بچہ پیدا ہوئی آئی یا بچی پیدا ہوئی ہے عورتہ صبح اٹھی کی یہ جستجو کریں دیا ہے پچھ دیا ہے اور مکہ دی عورتہ میں جستجو دے بچا ہے اللہ نے عبداللہ نے کیا عطا کیتا بچہ پیدا کیتا یا بچی عطا کیتی عورتہ گئی ہیں آمنہ کیا ج بچہ پیدا کیتا ہی ہے بچی حضرت امام نے یہ نہیں فرمایا میں بچہ پیدا کیتا آپ نے فرمایا علماء کل پچھو خارہ جمینی نور میرے کل نور زہر ہویا ایسا نور جس نور دی روشنی نر میں اپنے محل نے چبائے کے مکان نے چبائے کے اپنے گھر دے چبائے کے اب میں نے شان دے محلات روحے کی دا توجہ ہے اللہ فرمائے دا میں نور بنا کے بھیجیا حضور فرمائے دیں سب تو پہلے میرے نور پیدا تھیا حضرت امامنا فرمائے دیں میرے کل نور زہر تھیا اور ایک اس دو تہور ہی دلیل ہے ذرا زغور کرائے توجہ کرائے سہبان اکل سلیم تشریف فرما ہو بھائی بچہ جہاں لے پیدا تھیں دا تو بچی دی نار کٹی ویندی کو کونی کٹی ویندی سمجھدار دوست تشریف فرما ہو بچی دی نار کٹی ویندی نا کیوں کٹی ویندی اس وجہ تو کہ ماں دا جڑا اور بیٹے دا بچے دا رشتہ ہوندہ پیٹ دے چس نار دے ذریعہ ہوندہ جڑی اللہ نے دود دے چشم ماں دے سینے دے چھ رکھے انہا اوہ چشمہ نار دے ذریعہ ماں دے پیٹ دے چھ بچے ان خوراک پچائی ویندی ہے توجہ ہے اسے واسطے ناف کٹی ویندی ہے مورخین سیرت دی جڑی مرضی کتاب اٹھا کے ویکنو تاریخ دی جڑی مرضی کتاب اٹھا کے ویکنو 
اولے ماں کو پچھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی ہے میرے آقا دی ناڑ کسے نہیں کٹی میرے آقا ناف بریدہ پیدا ہوئے کیونکہ بچے نو پیدا عام بچے نو خوراک دی ضرورت ہوں دی اللہ نے اپنے پیارے حبیب نو نور بنایا تو نور نو عام خوراک دی ضرورت نہیں ہوں دی اسے واسطے حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے حضور دے موجزات دی چون کمالات دی چون میرے آقا دے اوصاف ہے جمیلہ دی چون چیز موجود ہے میرے آقا ناف بریدہ پیدا ہوئے اچھا حضرت امہ حلیمہ سادیہ حضور نو گھن کے گئیاں اپنے علاقے دے بچے بڑی تو نے توکی رپائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی ساد کا دست رشک چمن ہے کس باغ سے یہ پھول لائی حلیمہ حضرت امہ حلیمہ سادیہ جلے آئی آن تو اٹھنی کمزور آئی جلے آئی آن تو غریب آئی جلے آئی آن تو ناچی دیو چتنی طاقت کوئی نہ آئی کہ تیز چل سکے ہاں جلے حضور نے اٹھایا تو ناچی دیو طاقت بھی آگئی ہے امیر بھی تھی گئی آن سونیاں بھی تھی گئی آن رفتار بھی تیز تھی گئی ہے تو سب تو پہلے اپنے علاقے چھ پہنچ بھی گئی آن حضرت امہ علیمہ سادیہ کو لوگ کو پوچھے علیمہ سادیہ تو تا غریب آئیں تیرے کل اتنے پیسے کو نہیں تو چراغ جلا سکے ہاں تیرے اندھے جھوپڑی دیو تا ہر وقت اندھے رہی اندھے رہ ہونڈائی اے چراغ تے فانوس کتھو منگائی اے فانوس کیوں تی کتھو آیا جیڑا کرا بجھے ہی کنی ہر ویلے تیری جھوپڑی دیو چو روش میں نیا لاتن پہ یہ نکل دیا اے فانوس کتھو منگائی اے حضرت امہ حلیمہ سادیہ دا لوگو اے حلیمہ دا فانوس نہیں ہے اے آمنہ دا لال ہے اے اللہ دا فانوس ہے جس نور دی روش میں دیا میرے سارا آس پاس دا علاقہ جگ مگا رہا ہے انہوں نے ذرا توجہ کرے غور کرے اللہ فرمایا میں نور بنا کے بھیجیا حضور فرمایا سب تو پہلے میں نے نور پیدا تھیا حضرت محمد نے فرم دیا میں نے کل نور زیر تھیا حضرت محمد علیمہ سادیہ فرمایا حضور دے نور نال میرے سارا علاقہ جگہ مگا اٹھیا اور مولا کائنات کل بھی کسے پچھیا حضرت علیہ مرتضی کل بھی کسے پچھیا شہر خدا کل بھی کسے پچھیا آلیہ مرتضی اے شہرِ خدا اے حیدرِ کرار اے خاتم الولیاء ذرا تو ہی نسا حضور دا حسن کی نیا رہا ہے میں کاری جونس صاحب دی گلنا کریں دا کاری غلام جلانی صاحب دی گلنا کریں دا علامہ فروق صاحب دی گلنا کریں دا کیونکہ کسی نو علم دی سند مدرسے چو مل دی ہے کسی نو علم دی سند تنظیم المدارس دین دی ہے کسی نو علم دی سند وفاق المدارس دین دی کسی نو علم دی سند اسلامی یونیورسٹی ایشو کریں دی کسی نو علم دی سند ازر یونیورسٹی ایشو کریں دی مولا کائنات و حسنی ہند جنہ نو علم دی سند میرے آقا نے اپنی زبان حق پر جمان نہ لچات فرمائی توجہ ہے اچھا نو جی کہہ لے ہے درہ غور کر آئے میں مسئلہ سمجھاون دی کوشش کریں دے پہ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے بھائی جیڑا چاچے دا پتر ہوندہ اکی لگ دا رشتے دے بچ اچھی آواز نہ لے بولو پتر ایرنا لکاوڑے ہو کاوڑے ہو تو سننا کرو چھو حضور دے ملاد دے صدق اللہ حمل دی توفیق رہے ہو چاچے دا پتر کے لگ دا رشتے دے بچے پتر ایر تے پتر ایر پتر ایر نو بھائی آگ سکتا کہ نہیں آگ سکتا آگ سکتا نا چاچا زاد بھائی ہوندہ نا بزرگ بیٹھنے نے تصدیق کی دی چاچا زاد بھائی ہوندہ تے پتر ایر اگر پتر ایر نو بھائی آکے تے جہارج کوئی نہیں آکھا جا سکتا حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا حضور دے پتر ایر آئین چاچا زاد بھائی آئین حضرت ابو طالب دے صاحب زادے آئین تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تنہ زندگی مبارک سٹڈی کرو مطالعہ کرو ناج البلاغ آپ دی سیرت دی کوئی کتاب پڑھ کے بکنو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جنن بھی حضور دی بارگاہ دی چاہزر تھی ہیں بھائی دی حسیت نہ نہیں حاضر تھی ہیں غلام دی حسیت نہ حاضر تھی ہیں حضرت علی نے کنام بھی حضور نو اپنا بھائی نہیں آکھیا اپنا آقا تسلیم کی تھا غلام دی حسیت نہ حاضر تھی ہیں حضرت علی مرتضی شیر خدا کو جنہیں پچھے نو حضور دی حسن دی متعلق حضرت علی اگو ہی نہیں آکھیا کہ میں بھی میں بھی روح ہاتھ ہیں تو حضور دی بھی روح ہاتھ ہیں 
मैं भी वीडियो अखीन तो हजूर की वीडियो अखीन मैं भी पानी पीना तो हजूर भी पानी पीने मैं जैसे कि अजकल एक फिक्र पेश की वही अजकल एक मौलवी का ख्याल पेश की वह अजकल एक मौलवी की सोच पेश की वही अजकल एक नजरिया था कि पेश की वह तो हजूर भी शादियाँ कितिया नस भी कितिया हजूर भी चलते हैं नस भी चलते हैं हजूर भी फिरते हैं नस भी चलते लिहाजा असल ही मिसल हजूर हजूर की मिसल मौला के नात ने नहीं आख्या कि हुजूर भी मेरे आ रहे हैं तो मैं भी हुजूर आपने नहीं फरमाया हुजूर मेरे चाचे थे साहबजादे हैं नहीं मैं हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा ने जवाब के देता आपने फरमा लम आर कबल हूँ भला बाद हूँ मिसल हूँ लोगो हुजूर तो पहले न को हुजूर जी सोना आया न क्या मत तक को माँ जैसी हजूर जी सोना तवज्जो है हुसन है बेमिसाल सूरत है लाजवाब हुसन है बेमिसाल सूरत है लाजवाब मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब मेरे आकद एक साबिन जिन्हें उस नूर दिया लज्जत हासिल की जिसने उस नूर वाले प्यारे हबीब का चेहरा व्याख्या जिसने प्यारे हबीब का कुर्ब हासिल किया जिन्होंने नूर दिया शोमा कुल फैज हासिल होया उस हबीब बयान फिर में दिन मेरे आकद गुलाम बयान फिर में दिन मेरे आकद तरसका दे तलब इलम बयान फिर में दिन मेरे आकद शगिरद रशीद बयान फिर में दिन मेरे आकद गुलाम साहब किरण की जमात बयान करें दिए मेरे आकद गुलाम हजरत अब्दुल्ब ने रवा रजी अल्लाह तफर में दिन लोगो मेरे आकद दीगर मुजात भी न बिखे न मेरे आका इशारा करके आसमान के चन्न डू टुकड़े न भी करे ना मेरे आका डुबे सूरज न वापस न भी करे ना मेरे आका दरख्त न अपने कदम न भी झुके ना मेरे आका बुजाल की मठी दी पत्थर को कलमा न भी पढ़वे ना मेरे आका गोह के कोलू अपनी गवाही न भी लेवे ना मेरे आका शेर के दरख्त जंगल के दरिंदे को कलमा न भी पढ़े ना दीगर मौजात कमालात मेरे आका न भी विखे ना मेरे आका दुते वही भी जबरेल अमील घिन कि न आया हो गया मेरे आका दुते कुरान भी नजर मेरे आकद चेहरा ही मेरे आकद ही सदाक नबूबत दी सदाक दी दलील वास्ते काफी हाई उच्ची आवाज ना लो कोई हकीकत वाली गल तो सही इस्तेकबाल नहीं कीता मेरे जुमले तो उच्ची आवाज ना मिलके यार थोड़े देर मेरे आकद कोई मौजजात कोई कमालात कोई दीगर फजाइल ने भी देखा है ना हुजूर तो तफई भी नाजिल नहीं हो गया अल्लाह ने महबूब करीम चेहरा ही ऐसा था कि और चेहरे देते नूर दिया शाम इन चमक दी है कि हुजूर का चेहरा ही हुजूर दी नबूबत दी सदाकत दी दलील वास्ते काफी है मेरे आका करीम सल हुसन है बेमिसाल सूरत है लाजवाब हुसन है बेमिसाल सूरत है लाजवाब मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब आकाल सलातम अल्लाह ने बेमिसल पैदा फरमाया अल्लाह ने महबूब करीम नूर बना के भेजिया और मैं पहले अर्ज कर चुका कि नबी वास्ते जरूरी है असर नबी भी दी नुरानियत भी कह लहा नबी दी बशरीत भी कह लहा लेकिन खुदा दी किस्म है नबी दी नुरानियत भी हकीकत भी को नहीं पहचान सकिया नबी दी बशरीत अफजलीत बशरीत भी तो अंदाजा को नहीं लगा सकिया अल्लाह ने नबी नु बशर भी बेमिसल बनाया नूर भी बेमिसल बनाया अल्लाह ने महबूब न बे ऐब पैदा फरमाया इस वास्ते हसरत एहसान ने फरमाया खुलक तो मुबर्रा मिनकुल ऐबिन का अन्न का कद खुलक तो का मात शाहू व आसन मिन कलम तर कत तो ऐनी व अजमल मिन कलम तल दिन ने शाहू तवज्जो है मेरे आकाल सलात सलाम द साहबी आ फरमाने मा रहे तो शैन आसन मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगो असा हुजूर जे सोना मेरी आंख ने कोई शै डिठी कोनी मार आए तो शेन आसन मेरे सो कोई शे मेरी आंख ने हुजूर जी सोनी नहीं डिठी मेरे आका हर शे तू सोने हर शे तू ज्यादा हसीन गोया आशिक दा हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता ये तो वजह आई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच आए तो अब्दुल्लाह इब्ने सलाम आए मदीना दे विच आए सवाल दिनियत दे नालन यहूद मजहब के ओलामा आलम बहुत बड़े किताब खंगाल क्या है मुताल कर क्या है रात सर रात मुताल कर इंद्रे लोग सवेरे में वैसा आमने दे लाल दे नाल वंच मुनाजरा करे सा मैं वेख सके मेरे सवाल दे कितने जवाब दे दिन है तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम आए जेड़े रुख बद दुआ दे नजर पईए बस जुबान हाल पुकार उठे इलम भूल गया सवाल भूल गए मुनाजरा भूल गया बस हुजूर दे ही हो के रह गए 
بسخت پکار اٹھے لوگو لے سب وجہ القذاب ایک اسے جھوٹے دا چہرہ ہے نہیں یہ تلہ دے سچے نبی دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے کلم توڑ دیتا صحابی عرض کرتے ہیں مارے تشین اسا حضور جیا میری آنکھ نے کوئی شہر دکھی نہیں اللہ نے معبوم بے مثل بے مثال حسین و جمیل سارے سونے تو بد کے سونے حضور نو پیدا فرمایا مارے تشین اگلا جملہ ذرا غور کر آیا توجہ مارے تشین آسان امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شمس تجریفی وجہ ہی حضور در چہرہ انہیں سونا ہائی حضور در چہرہ انہیں لگ دا ہائی یارو حضور در چہرہ اتنا حسین و جمیل آئی حضور در چہرہ اتنا خوبصورت آئی گویا حضور در چہرہ نے بیکھوا تا لگ دائی آسمان در چند حضور در چہرہ در چند دا پیا آلہ حضرت فرمان خرشید تا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں توجہ ہے اچھا جاٹ بھرا بیٹھو ذرا غور کرا توجہ کرا فرے بزرگ بیٹھو بھئی اسمان دا سورج جڑا ہے نور ہے کہ کوئی نہیں نور ہے نا اتنا نور نورانی ہے کہ ساری کائنات نو اپنی نور نہ روشن کر رہا انجی کا لے کے نہیں اسمان دا سورج نور ہے اسمان دا چند چودویں دی رات نو چمک دا پہ ہوا تا ساری رات نو روشنی کے دن دے پہ ہوندہ کہ نہیں جلے قرآن نے آسمان دے سورج نو ذکر کیتا نا تو قرآن کہا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَمْ وَقَمَرَمْ مُنِيرًا آسمان دے سورج جڑا سراج ہے منیر نہیں آسمان دے چند کمر منیر ہے سراج نہیں رب دے قرآن دے وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَمْ وَقَمَرَمْ مُنِيرًا آسمان دے سورج دے اجتکینو کو شک نہیں آسمان دے چند دے اجتکینو کو شک نہیں آسمان دے سورج نو رب دا قرآن دہا وجعل فیہا سراجم وکمرم منیرا آسمان دا سورج سراج ہے منیر نہیں آسمان دا چند منیر ہے سراج نہیں واریائی آمنہ دلال دی پیکر حسن و جمال دی اللہ دے جار دی کائنات دے غمخار دی خاتم النبی جین دی سارے نبیان دے سردار دی اللہ نے معبود مطلق فرما دنیا والو دائی جن الاللہ بیزنی ہی و سراجم منیرا میرا معبوب سراج بھی ہے میرا معبوب منیر بھی ہے کیوں علماء نے تباس کی دی فرمایا کہ آسمان دو سورج بھی حضور دن نور کو الفیض حاصل کر کے کائنات انہوں روشنی عطا کر رہا آسمان دا چند بھی حضور دن نور کو الفیض حاصل کر کے رات انہوں روشنی عطا کر رہا اس واسطے آسمان دا سورج سراج ہے منیر نہیں آسمان دا چند منیر ہے سراج نہیں معبوب دیواری آئی فرمایا میرا معبوب سراج بھی ہے منیر بھی ہے نوات قربان مانجا آپ نے مسلک دے امام آلہ حضرت فادل بریل بھی کلو آپ فرمیدیں دن کو انہی سے روشنی دن کو انہی سے روشنی شب کو انہی سے چاندنی ذرا غور کریں دن کو انہی سے روشنی شب کو انہی سے چاندنی سچ تو یہ ہے کہ روح جار شمس بھی ہے کمر بھی ہے سچ دیگلتا ہے کہ حضور دا چہرہ سراج بھی ہے تے منیر بھی ہے روح جار شمس بھی ہے کمر بھی ہے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین معروب اعلان کر دے تیرے موجزات بیکے تیرے عظمتہ بیکے تیرے کمالات بیکے کوئی تن خدا نہ اکبابے اعلان کر دے آنا باشر و مسلم کو بھی نسا دے تورے تو بھئی نہیں آن دی من آپ نے جی ابھی نہ سمجھائے انما الہکم الہم واحد تورے میری شراکت ہے کہ چیز دوچے تورے میرا خدا ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بانے آنی محفل دی اس خوبصورت جزا عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تاریخ لبے کہ یا رسول اللہ پاکستان دے عظیم کافل نو فتح نو صورت عطا فرمائے اس ظالم جزیدی سوچ رکھن والی حکومت نو اللہ ہوش دنا خن گھلن دی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم مجاہدین اسلام نو مجاہدین تاریخ لبے کہ یا رسول اللہ پاکستان نو باعزت رہائی عطا فرمائے اور انہیں دے سارے مطالبات پوری ہوئن اور رب کریم اس پاک دھرتی نو اثاری پاک سرزمین ملک پاکستان نو انہیں غلیظ لوگوں کو پاک اور صاف فرمائے اور اس عظیم دھرتی نو اللہ ایک ولی کامل حضور دا عاشق و حکمران عطا فرمائے رب کریم ہم اس سارے نیادر انہوں قبول و منظور فرما کے اسی بہتر جزا عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ